ওয়েলকাম আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকে তোমাদের স্যার তোমাদের জন্য এনেছে পঞ্চম শ্রেণীর লেসন নাইন দ্য বার্ডস আই অর্থাৎ যাকে বাংলায় বলছি পাখির চোখ তোমাদের এই গল্পটি মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে মহাভারতের একটি অংশ এটি শুরু করার আগে তোমাদের কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছে সেটা আমরা দেখে নেব বলেছে হেয়ার আর সাম সেন্টেন্সে সেখানে কিছু বাক্য আছে ইফ ইউ অ্যাগ্রি টিক ইন ইয়েস তুমি যদি অ্যাগ্রি হও এ কথাটার সাথে সহমত হও তাহলে ইয়েসে টিক মারবে ইফ ইউ ডিসঅ্যাগ্রি তুমি যদি সহমত না হও টিক ইন নো তাহলে নাতে টিক মারবে শুরু করি প্রথমে যে প্রশ্নটা বলেছে দেখো আই লাইক টু রিড স্টোরি বুকস আমি স্টোরি বুক পড়তে পছন্দ করি হ্যাঁ করি অবশ্যই সবাই তোমরা করো তাহলে এটা ইয়েসে টিক মারলাম নেক্সট বলেছে দেখো আই লাইক টু রাইট এ স্টোরি অন মাই ওন আমি নিজে নিজে গল্প লিখতে পছন্দ করি আই লাইক টু রাইট রাইট মানে লেখা স্টোরি মানে গল্প আর মাই ওন ওন মানে নিজের গল্প অনেকেই তোমরা পছন্দ করো যদি পছন্দ করো তাহলে মারবে ইয়েসে আর যদি পছন্দ না করো তাহলে নতেও মারতে পারো তারপরে বলেছে আই ডোন্ট লাইক টু টেল এ স্টোরি টু আদার্স আমি আই ডোন্ট লাইক আমি পছন্দ করি না টু টেল এ স্টোরি টু আদার্স অন্যদেরকে গল্প বলতে পছন্দ করি না নিশ্চয়ই তোমরা সবাই পছন্দ করো তাহলে এই কথাটির সঙ্গে আমি কিন্তু সহমত নয় তাহলে এখানে নোথ টিক মারলাম তারপরে বলেছে আই ডোন্ট লাইক টু লিসেন টু স্টোরিজ আই ডোন্ট লাইক বলছে আই ডোন্ট লাইক আমি পছন্দ করি না টু লিসেন টু স্টোরিজ গল্প শুনতে পছন্দ করি না এটা তো কেউই আশা করি সহমত হবে না সবাই গল্প শুনতে পছন্দ করে তাহলে এটাতে নোথ টিক মারব তারপরে নেক্সট আই লাইক ঠাকুমার ঝুলি আমি ঠাকুমার ঝুলি পছন্দ করি অবশ্যই ঠাকুমার ঝুলি একটি গল্প অবশ্যই আপনারা সবাই পছন্দ করি তাহলে এটা সহমত আমি ইয়েস তারপর একটা বলছে দেখো আই লাইক কমিক্স নন টেফন্টে নন টেফন্টে একটা বিখ্যাত কমিক্স সবাই পছন্দ করি অবশ্যই আমি অ্যাগ্রি নেক্সট বলছে আই হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট রামায়ণা আমি রামায়ণের ব্যাপারে শুনেছি অবশ্যই শুনেছি হ্যাঁ ঠিক তারপরে বলেছে আই হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট মহাভারতা আমি মহাভারত ব্যাপারে শুনেছি অবশ্যই শুনেছি এটাও ঠিক আর তোমরা বুঝতে পারছো এখানে রামায়ণ মহাভারতের কথা কেন বলা হয়েছে এই গল্পটি মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে সেই জন্য দেয়া হয়েছে চলে আসো আমরা আমরা এবারে আসব মেন গল্পতে এই গল্পটি প্রত্যেকটি ওয়ার্ড মানে সহ এবং প্রতিটি লাইন মানে সহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা এটি যদি না দেখতে চাও তোমরা সরাসরি আমার অ্যাক্টিভিটি দেখতে চাও তাহলে এই ভিডিও সাড়ে সাতাশ মিনিট থেকে তোমরা দেখতে পারো তার আগে বলি এই ভিডিওটি শুরু করার আগেই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও আমি তোমাদের জন্য আরও এরকম অনেক ভিডিও যাতে নিয়ে আসতে পারি শুরু করছে আসো বলেছে ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং ব্রাইট ইট ওয়াজ এ ব্রাইট ব্রাইট অর্থাৎ উজ্জ্বল অ্যান্ড সানি অর্থাৎ রৌদ্র ঝলমলে একটি সকাল এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়াং বয়েস গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড উইথ দেয়ার বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ এরা বলছে এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়াং বয়েস এ লার্জ গ্রুপ একটা বড় দল অফ ইয়াং বয়েস তরুণ ছেলেদের গ্যাদার্ড অর্থাৎ জড়ো হওয়া ইন দ্য উডল্যান্ড উডল্যান্ড অর্থাৎ বনে উইথ দেয়ার বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ বো বো অর্থাৎ ধনুক রেনবো হয় আমরা জানি রেনবো রেনবো তো ধনুক হয় তাহলে বিও ডাবলু বো মানে হচ্ছে ধনুক অ্যান্ড অ্যারো অ্যারো অর্থাৎ তীর তীর নিয়ে তারা জঙ্গলে গ্যাদার হয়েছিল জড়ো হয়েছিল বাট কিন্তু দে ওয়ার নট জাস্ট অর্ডিনারি বয়েস কিন্তু তারা কোনো সাধারণ ছেলে ছিল না দে ওয়ার ফাইভ পাণ্ডাবাস তারা ছিলেন পাঁচজন পাণ্ডব অ্যান্ড দ্য হান্ড্রেড কৌরবস এবং একশো জন কৌরব দ্য ফাইভ পাণ্ডাবা ব্রাদার্স এই পাঁচজন পাণ্ডব ভাই অ্যান্ড হান্ড্রেড কৌরব ব্রাদার্স এবং একশো জন কৌরব ভাই ওয়ার কাজিনস অর্থাৎ চাচা তো ভাই বা কাকার ছেলে পুলে এরকম কাজিনস বলা হয় ওনারা ছিলেন বাট এ ফায়ার্স রাইভালারি বিটুইন দেম বিগান টু গ্রো ইভেন হোয়েন দে ওয়ার ওনলি চিলড্রেন তারপরে কি বলছে বাট কিন্তু এ ফায়ার্স রাইভালারি এই ফায়ার্স কথাটারই অর্থ কি এই যে ফায়ার্স কথাটি রয়েছে এর অর্থ হলো হিংস্র ফায়ার্স অর্থাৎ হিংস্র আর রাইভালারি কথাটির অর্থ হলো একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিটুইন দেম তাদের মধ্যে বিগান অর্থাৎ শুরু হয়েছিল টু গ্রো মানে 
শুরু হয়েছিল ইভেন হোয়েন দে ওয়ার ওনলি চিলড্রেন এমনকি যখন তারা শিশু ছিলেন কেবল শিশু ছিলেন তখন থেকেই নেক্সট আমরা চলে আসছি দেখো পরটাই বলছে দ্য রয়্যাল চিলড্রেন লার্ন দ্য স্কিলস অফ ইউজিং ওয়েপনস ফ্রম দোনাচারিয়া দ্য রয়্যাল চিলড্রেন এই রাজকীয় ছেলেরা রয়্যাল চিলড্রেন রাজকীয় ছেলেরা এই যে লার্ড লার্ড অর্থাৎ শিখেছিলেন দ্য স্কিলস স্কিলস মানে কি স্কিলস মানে দক্ষতা অফ ইউজিং ওয়েপনস এই ওয়েপনগুলোকে ব্যবহার করার ফ্রম দোনাচারিয়া দোনাচার্যের কাছ থেকে তারপর বলছে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়র্স অফ ইস টাইম হি ওয়াজ হি মানে এখানে দোনাচার্য কথা হচ্ছে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়র্স ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়র্স মানে যতজন যোদ্ধা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত ছিলেন একদম অফ হিস টাইম ওনার সময়ের কে আর কথা বলা হলো দোনাচার্যের কথা বলা হলো হি হ্যাড লার্ড দ্য সিক্রেট অফ পাওয়ারফুল ওয়েপনস ফ্রম পরশুরামা হি হ্যাড লার্ড এই যে লার্ড কথাটির অর্থ হলো শিখেছিলেন দ্য সিক্রেট সিক্রেট অর্থাৎ রহস্য অফ পাওয়ারফুল ওয়েপনস ওয়েপনস মানে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ারফুল ওয়েপনস এই শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র ফ্রম পরশুরামা এই পরশুরামের কাছ থেকে অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে দোনাচার্যের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন কে পরশুরাম বুঝেছ নেক্সট কি বলছে দেখো দ্য পাণ্ডাবাস অ্যান্ড দ্য কৌরবাস ওয়ার কুইক টু লার্ন এই পাণ্ডাব এবং কৌরবরা ওয়ার কুইক টু লার্ন কুইক তাড়াতাড়ি কুইক মানে দুটো শিখে যেতেন লার্ন একদম কুইক সব কিছু শিখে যেতেন এনারা দে সুন পিকড আপ ভেরিয়াস স্কিলস দে সুন তারা শীঘ্রই পিকড আপ পিকড আপ মানে এখানে শিখে গেছিল ভেরিয়াস স্কিল বিভিন্ন রকমের দক্ষতা ওনারা শিখে গেছিলেন অল দ্য প্রিন্সেস লার্ন দ্য ইউজ অফ অল দ্য ওয়েপনস অল দ্য প্রিন্সেস এই সমস্ত রাজা লার্ন দ্য ইউজ অফ অল দ্য ওয়েপনস এনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা অর্থাৎ সব কটা ওয়েপনসই এনারা শিখেছিলেন সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিলেন এখানে আমরা দেখো ছবিতেই দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন দোনাচার্য ইনি এনারা শিষ্য এনারা সব শিষ্য আশেপাশে রয়েছেন এনাদেরকে শেখাচ্ছেন চলে আসছি আমরা আমাদের আবার গল্পটি আমরা আবারও পরবর্তী স্টেপে নিয়ে যাচ্ছি দেখো বলছে ইচ অফ দেম হ্যাড দেয়ার ওন ফেভারিট ওয়েপনস ইচ অফ দেম ইচ অফ দেম কথা ইচ অফ দেম মানে তাদের প্রত্যেকের হ্যাড দেয়ার ওন ফেভারিট ওয়েপনস তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা পছন্দের অস্ত্র ছিল ফেভারিট ওয়েপনস দুর্যোধনা এবার বলছে দেখো দুর্যোধনা অ্যান্ড ভীমা দুর্যোধন এবং ভীমা ফেভার দ্য মেস দুর্যোধন এবং ভীমার পছন্দ করত মেস মেস অর্থাৎ হচ্ছে গদা এই যে এম এ সিই মেস মেস অর্থাৎ গদা নেক্সট যুধিষ্ঠিরাস চয়েস অফ ওয়েপন ওয়াজ দ্য স্পিয়ার এবং যুধিষ্ঠির চয়েস করেছিল ওয়েপনটের নাম ছিল কি স্পিয়ার স্পিয়ার মানে কি স্পিয়ার মানে হলো বর্ষা বর্ষা পছন্দ করতেন তোমার ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বর্ষা নেক্সট অর্জুনা ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ এ অর্জুনের পছন্দ কি ছিল বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ এই যে ফ্যাসিনেটেড কথাটা এর লাল অক্ষরগুলো তোমরা নিচেও দেখতে পারবে আলাদা করে সিনোনিম দেওয়া যায় দেখো ফ্যাসিনেটেড যেমন এখানে দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটার মানে এই যে ফ্যাসিনেটেড কথাটা এই যে ফ্যাসিনেটেড অর্থাৎ কি ফ্যাসিনেটেড এই যে ফ্যাসিনেটেড অর্থাৎ গ্রেটলি অ্যাট্রাক্টেড মানে খুব অ্যাট্রাক্টেড ছিলেন উনি ওনার ফেভারিট একদম ছিল কি না ওটা বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ তীর এবং ধনুক নেক্সট কি বলছে দেখো দ্য টুইন্স নকুলা অ্যান্ড সহদেবা ওয়ার মোস্ট কমফোর্টেবল উইথ সোর্টস এবার এই যে দুই টুইন্স টুইন্স মানে যমজ যমজ নকুল এবং সহদেব এনারা মোস্টলি কমফোর্টেবল ছিলেন সোর্টস চালানোতে সোর্টস অর্থাৎ তরোয়াল তাহলে কার কোনটা অস্ত্র পছন্দ ছিল তোমরা বুঝতে পেরেছ এ নিয়ে পরে আমরা প্রশ্নও পাবো এটা কেন ভালো করে দেখে নিতে হবে নেক্সট দ্য গুরু ট্রিটেড অল হিজ ডিসাইপলস ইকুয়ালি দ্য গুরু ইন মানে গুরু এখানে দোনাচার্য দোনাচার্য কি করতে না ট্রিটেড অল হিজ ডিসাইপলস ইকুয়ালি এই ডিসাইপলস কথাটির অর্থ কি ডিসাইপলস কথার অর্থ হলো শিষ্য উনি তার প্রত্যেক শিষ্যকে ইকুয়ালি দেখতেন মানে সমান চোখে সমান আচরণ তিনি করতেন বাট বাট হি লাইক অর্জুনা দ্য মোস্ট তবে তিনি অর্জুনকে সবথেকে বেশি পছন্দ করতেন বিকজ কারণ অর্জুনা প্র্যাক অর্জুনা 
practiced this art with great concentration karon ta ki chilo tini keno pochondo korten na tini arjun ei shilpor mane ei je shikha di ottonto ekagrotar sathe sikto ekagrotar sathe ei je concentration ei concentration kotar ortho holo ekagrota soon tarpor bolche dekho soon he became the best archer among all soon or that she grow he became tini hoye gelen the best archer among all e archer kothar ortho holo tirandaj archer kothar ortho holo tirandaj next ki bolche dekho durjodhana and his brothers dushasana did not like this at all ebar durjodhan ebong tar bhai dushasan did not like this ekdom pochondo koreni this at all ei byapar ta ke ekdom mene nite pachche na je arjun first hoye jacche amader theke mene nite pachche na silently a feeling of dislike grew their hearts towards the pandavas ebar ki bollo silently mane ekdom bhetor bhetor chupchap bhabei a feelings of dislike डिसलैक मैं अपछंद एक अपछंद अनुभूति ग्रीव जेगे इन देर हार्ट तर मने मने टुवर्ड्स द पांडव ए पांडव बिुदे एक मने मन एक राग एक फील अफ डिसलैक अपछंद एक जन्मे तरपर वन डे दे ओपेनलि क्रिटिसाइज देयर गुरु फर शोईंग फेवर टुवर्ड्स अर्जुना एंड वन डे एक दिन कि हलो दे ओपेनलि क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज करा मान कि क्रिटिसाइज करा मान हे समालोचना करा समालोचना कर लो देर गुरु तरह गुरु के फर सोईंग फेवर टुवर्ड्स अर्जुना अर्जुन के प्रति अनुभूति देखिए फेवर देखिए से ही तरह बिुदे ता क्रिटिसाइज कर लो ठीक है नेक्स्ट दे टोल्ड हिम दैट दे वार नट एनी लेस स्किलफुल इन आर्चारि दे टोल्ड हिम तरा दैट जे दे वार नट एनी लेस स्किलफुल ताओ को कम स्किलफुल नए स्किलफुल मान दक्ष ताओ को कम दक्ष नय इन आर्चारि और तीरंदाजी एज ए रिप्ले टू देर क्रिटिसिजम ये क्रिटिसिजम उत्तरे कि बोलें ये कटाक्ष समालोचनार उत्तरे दोनाचार्य अरेज फर ए टेस्ट टू पिक आउट द बेस्ट आर्चार एमंग अल एक अरेज कर लें फर ए टेस्ट एक टेस्ट करबें पिक आउट पिक आउट मैं बाछा पिक आउट अर्थात बाछा द बेस्ट आर्चार एमंग दें तर मध्य क्या बेस्ट आर्चार आज से उन्नी बाछार जो एक टेस्ट नबें बोलें तुम्हारा बोल जो तुम्हरा पार्बे चलो एक टेस्ट दा परीक्षा दाओ तो देखा जा क्या पे क्या ना पारे एरपर On that particular day, से निर्दिष्ट दिन गुरु दोनाचार्य आग द स्टूडेंट टू गैदार बै द उडलैंड नियर हिज आश्रम ए गुरु की कल गुरु दोनाचार्य आग द स्टूडेंट शुद्ध क्या जिज्ञेस कर लें टू गैदार जड़ो होते बै द उडलैंड नियर हिज आश्रम वनर आश्रम तरह एक बन आई बने सबा कर ओने सबा आसो उन्नी क्यों करलें हि हाड प्लेसड ए उडन बार्ड उइथ ए प्रमिनेंटलि पेंटेड आई On one of the trees, what do you call it? Only he had placed. Then he wrote in a wooden board, a wood or that cut here, a paki with a prominently painted eye. Prominently, prominently means that a little bit of 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 a चालू कर लेपारे देखो द टीचर कॉड अल हिज डिसाइपल्स एंड सेड लुक माई चिल्ड्रेन ए उडन बार्ड इज सीटिंग ऑन दैट फार अफ ट्री एबार कि द टीचर कॉल्ड टीचार डेके अल हिज डिसाइपल्स समस्त छात्र के एंड सेट ए लुक माई चिल्ड्रेन देखो हमारे शिष्यरा ए उडन बार्ड इज सीटिंग ऑन दैट फार अफ ट्री ए उडन बार्ड एक काठर पाखी इज सीटी बस आन दैट फार अफ ट्री फार अफ कतार अर्थ की फार अफ मान एक दूर दूर एक गाचे बसे 
you have to hit the arrow exactly in its eye you have to hit tomar hit arthat marte hobe the arrow tir tike exactly ekdom mane ekdom it in its eye ekdom choke dei marte hobe are you ready tumra ki sobai prostut everyone nodded e nodded kotha tar artho holo matha nere ha bola je ha amra sobai prostut achi first the eldest yudhishthira was invited to try his skills first sobtheke protom the eldest yudhishthira eldest kotha tar artho holo sobtheke boro sobtheke boro je dada yudhishthira yudhish jore yudhishthir was invited onake invited kora hoychilo amontron kora hoychilo to try his skills onake prothome porikha korar jonno amontron kore je tomar dokkhota dekhao next when yudhishthira was ready jokhon yudhishthir ready hoye gelen donacharya asked donacharya jiggesha korechilen yudhishthira yudhishthir please tell me daya kore amake bolo what you can see tumi ki dekhte pacho see orthat dekha ki dekhte pacho yudhishthira replied innocently yudhishthir replied protuttore innocently bollo ekdom mane nomro bhabe bollo gurudev i can see you the tree people around me and the bird tini ki bollen the gurudev i can see ami dekhte pacchi you apnake the tree ei gach ke people around me লোকজন আমার যে চারপাশে লোকজন আছে তাদের অ্যান্ড দ্য বার্ড এবং পাখিটিকে দোনাচারিয়া রিপ্লাইড দোনাচারিয়া প্রত্যুত্তরে বললেন অল রাইট ঠিক আছে লিভ ইউর বো তোমার ধনুক অ্যান্ড অ্যারো এবং তীর ছাড়ো অ্যান্ড গো এবং চলে যাও যুধিষ্ঠির আবার সারপ্রাইজ যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে গেলেন কী হলো মারতেই দিলেন না আমাকে চলে যেতে বলছেন বাট হি ওবেড হিজ গুরু এই ওবে কথাটির অর্থ হলো মেনে চলা গুরু বলেছেন ছেড়ে দিতে ছেড়ে দিয়েছে ওবে মেনে নিয়েছেন কথাটা হি সাইলেন্টলি হি সাইলেন্টলি এই যে এখানটা হি সাইলেন্টলি ওয়াকড ব্যাক টু হিজ ব্রাদার্স উইথাউট এ কোশ্চেন হি সাইলেন্টলি তিনি চুপচাপ ওয়াকড ব্যাক হেঁটে চলে গেলেন আবার চলে গেলেন টু হিজ ব্রাদার্স তার ভাইদের কাছে উইথাউট এ কোশ্চেন কোনো প্রশ্ন না করে কেন করলেন না উনি ওনার গুরুকে খুব সম্মান করতেন সেই জন্য ওনার গুরুর যেটা বলেছেন তার ওপর আর কোনো প্রশ্ন না করে উনি চলে গেলেন নেক্সট চলে আসো দেখো কি বলছে নেক্সট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ দুর্যোধনা এরপরে দুর্যোধনের টার্ন উনি এলেন দোনাচার্য আস্ট দোনাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন ও দ্য এলডেস্ট ব্রাদার অফ কৌরবা মে আই নো হোয়াট ইজ ভিজিবল টু ইউ অ্যাট দিস মুভমেন্ট কি বললেন না দোনাচার্য জিজ্ঞেস করেন ও দ্য এলডেস্ট ব্রাদার অফ কৌরব বললেন ও সব থেকে বড় ভাই কৌরবদের মে আই নো আমি কি জানতে পারি হোয়াট ইজ ভিজিবল টু ইউ তুমি এখন কি দেখতে পাচ্ছ অ্যাট দিস মোমেন্ট এই সময় দুর্যোধনা রিপ্লাইড দুর্যোধনা উত্তর দিলেন গুরুদেব আই ক্যান সি দ্য বার্ড আমি পাখিকে দেখতে পাচ্ছি দ্য ট্রি গাছটিকে দেখতে পাচ্ছি দ্য লিভস পাতা দেখতে পাচ্ছি দ্য ফ্রুটস ফল দেখতে পাচ্ছি অ্যানাদার বার্ড এবং আর একটা পাখিও দেখতে পাচ্ছি বাট বিফোর হি কুড কমপ্লিট কিন্তু তিনি কথাটা সম্পূর্ণ করার আগেই দোনাচারিয়া সেট দোনাচারিয়া বলে উঠলেন ইউ ক্যান গো তুমি যেতে পারো দুর্যোধনা ওয়াজ হ্যাংড্রি দুর্যোধনা কথাটা শুনে রেগে গেছেন হি থ্রিউ দ্য বো অ্যান্ড অ্যারো টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড স্টুড অ্যা সাইড এবারে উনি কী করেন হি থ্রিউ তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বো অ্যান্ড অ্যারোকে মানে তীর দোনো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন রাঘে টু দ্য গ্রাউন্ড মাটিতে অ্যান্ড স্টুড অ্যাসাইড স্টুড মানে দাঁড়িয়ে থাকলেন স্টুড মানে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্যান্ডের পাসফর্ম অ্যাসাইড অ্যাসাইড অর্থাৎ পাশে তিনি পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন রাগে মাগে দাঁড়িয়ে থাকলেন হ্যাঁ আমাকে মারতেই দিল না নেক্সট সিমিলার কোশ্চেন্স ওয়ার পুট টু ভীমা নকুল সহাদেবা অ্যান্ড আদার্স এবং সিমিলার কোশ্চেন্স একই রকমের প্রশ্ন ওয়ার পুট ওনাদের কাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ভীমাকে অর্থাৎ ভীম নকুল সহদেব এবং অন্যান্য সবাইকে একই প্রশ্ন উনি জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন ফ্রম দেম টু তাদের কাছ থেকেও দোনাচারিয়া গট আনসার সিমিলার টু দোজ গিভেন বাই উদিষ্টিরা অ্যান্ড দুর্যোধনা এবার কেন দোনাচারিয়া গট আনসার্স দুর্যোধন দোনাচার্য 
একই প্রায় উত্তর পাচ্ছিলেন সিমিলার সিমিলার অর্থাৎ একই টু দোজ গিভেন বাই উদিষ্টির অ্যান্ড দুর্যোধনা যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধন যেমন উত্তর দিয়েছিলেন যে আমি গাছ দেখতে পাচ্ছি ফল দেখতে পাচ্ছি আশেপাশের লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি সবাই প্রায় একই রকম উত্তর বলেছেন লাস্টলি সবশেষে ইট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ অর্জুনা সবশেষে এবারে অর্জুনের পালা হি ওয়াজ রেডি উইথ ইজ বো অ্যান্ড অ্যাডো তিনি এবার তার যে বো ধনুক এবং তীর নিয়ে রেডি ছিলেন প্রস্তুত দ্য গুরু আগ স্টিম গুরু তখন এবার অর্জুনকে জিজ্ঞেস করছেন ও অর্জুনা উইল ইউ টেল মি হোয়াট ইজ বিং অবজার্ভড বাই ইউ এবার বলছেন ও অর্জুন উইল ইউ টেল মি তুমি আমাকে বলতে পারবে হোয়াট ইজ বিং অবজার্ভড বাই ইউ তুমি কী দেখতে পাচ্ছ তুমি কি লক্ষ্য করছো এই অবজার্ভ করা মানে লক্ষ্য করা তুমি কি লক্ষ্য করছো আমাকে একটু বলো তো দেখুন এখানে এই যে ছবিতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা বার্ডস রয়েছে আর ইনি হচ্ছেন অর্জুন আর ইনি হচ্ছেন দুর্যোধন এবার ওনার উত্তরটা কি দেখো অর্জুন কি উত্তর দিচ্ছেন তখন আই ক্যান সি ওনলি দ্য আই অফ দ্য বার্ড রিফ্লাইড অর্জুনা উইথাউট ব্রেকিং আই কন্ট্যাক্ট উইথ হিস টার্গেট এবার উনি কি বললেন আই ক্যান সি আমি দেখতে পাচ্ছি ওনলি দ্য আই অফ দ্য বার্ড পাখির চোখ শুধুমাত্র রিপ্লাইড অর্জুনা অর্জুনা রিপ্লাই করলেন উইথাউট ব্রেকিং আই কন্ট্যাক্ট উইথাউট ব্রেকিং আই কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ টার্গেটের সঙ্গে উইথ ইস টার্গেট টার্গেটের দিকে কিন্তু চোখ রেখেই বলছেন এমন নয় যে গুরু জিজ্ঞেস করছেন বলে গুরুর দিকে তাকিয়ে বলছি না অমন নয় টার্গেটের দিকে একদম চোখ রেখেই উনি বলছেন যে আমি শুধুমাত্র পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি এরপর কি হলো কান্ট ইউ সি দ্য ট্রিজ অ্যান্ড দ্য স্কাই অর পার হ্যাভস দ্য ব্রাঞ্চ হোয়ার দ্য বার্ড ইজ সিটিং এবার দুর্যোধন জিজ্ঞেস করছেন ক্যান কান্ট ইউ সি কান্ট অর্থাৎ ক্যান নট কান্ট ইউ সি দ্য ট্রিজ তুমি কি গাছ দেখতে পাচ্ছ না অ্যান্ড দ্য স্কাই আকাশ অর অথবা পার হ্যাভস দ্য ব্রাঞ্চ তুমি কি ওই ডালপালাও দেখতে পাচ্ছ না হোয়ার দ্য বার্ড ইজ সিটিং যেখানে ওই পাখিটি বসে রয়েছে হিজ টিচার আকসড তার চিটার জিজ্ঞেস করলেন এবার উত্তরে কি বলছেন নো গুরুদেব না গুরুদেব অল আই ক্যান সি ইজ দ্য আই অফ দ্য বার্ড আমি শুধুমাত্র এই যে অল আই ক্যান সি আমি সমস্তটা কি দেখতে পাচ্ছি ইজ দ্য আই অফ দ্য বার্ড সেই পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড নাথিং এলস আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না সেড অর্জুনা অর্জুনা বলল হোল্ডিং হিজ বো স্টেডিলি তার বো তার ধনুকটা স্টেডিলি সোজাভাবে ধরেই উনি বললেন নাও দুর্যোধনা ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড এবার দুর্যোধনা ভেরি গ্ল্যাড এই গ্ল্যাড অর্থাৎ খুশি গ্ল্যাড অর্থাৎ খুশি তিনি দুর্যোধন খুব খুশি হলেন আনসারটা শুনে হি প্রেজড অর্জুনা ফর ইজ ইমেন্স কনসেন্ট্রেশন হি প্রেজড তিনি প্রেজ করলেন প্রেজ করা মানে কি প্রেজ মানে প্রশংসা করা অর্জুনা ফর ইজ ইমেন্স কনসেন্ট্রেশন ইমেন্স মানে কি অপরিসীম এই যে অপরিসীম কনসেন্ট্রেশন তার একাগ্রতার জন্য তিনি খুব খুশি হলেন তারপর উইথ এ স্মাইল অন হিজ ফেস মুখে একটা একটা হাসির সাথে দোনাচারিয়া সেট দোনাচারিয়া বললেন শুট শুট করো অর্থাৎ শুট অর্থাৎ এখানে যেমন গুলি শুট করা তেমনি তীরটাকে ছুঁড়তে বললেন নিক্ষেপ করো উইথ এ লাউড ঠোয়াং এ লাউড ঠোয়াং ঠোয়াং অর্থাৎ সজরে একটা শব্দ ঠিক আছে সজর শব্দ করে বললেন দ্য অ্যারো স্প্র্যাং ফ্রম দ্য বো অ্যান্ড স্ট্রাক দ্য বার্ডস আই এবার কি হলো দ্য অ্যারো সে তীরটি স্প্র্যাং ফ্রম দ্য বো সেই বো থেকে বেরোলো অ্যান্ড স্ট্রাক দ্য বার্ডস আই সোজা গিয়ে একদম পাখির চোখে একদম টার্গেট ফুলফিল এবার দ্রোণাচার্য টার্ন টু আদার প্রিন্সেস এবার দ্রোণাচার্য অন্যান্য রাজাদের দিকে টার্ন করলেন এই টার্ন কথাটার অর্থ হচ্ছে ঘোড়া টার্ন ঘুরে ঘুরলেন হি সেট তিনি বললেন ডিড ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ দ্য রিজেন অফ দিস টেস্ট এই টেস্টের কি উদ্দেশ্য ছিল রিজেন ছিল অলওয়েজ রিমেম্বার সব সময় মনে রাখবে হোয়েন ইউ এম ফর সামথিং যখন তুমি কিছুকে লক্ষ্য করছো এই এম কথার অর্থে লক্ষ্য করা লক্ষ্য করছো ইউ মাস্ট লুক অ্যাট দ্য টার্গেট তোমাকে 
টার্গেটের দিকেই দেখতে হবে অ্যান্ড নাথিং এলস অন্য কিচ্ছু নয় ওনলি উইথ ইন্টেন্স কনসেন্ট্রেশন ক্যান ওয়ান স্ট্রাইক দ্য টার্গেট এবার কি বললেন ওনলি উইথ দ্য ইন্টেন্স কনসেন্ট্রেশন মানে অনেক একাগ্রতার সাথে ক্যান ওয়ান স্ট্রাইক দ্য টার্গেট শুধুমাত্র টার্গেটকে স্ট্রাইক করতে পারবে মানে মারতে পারবে অল অফ ইউ স আদার থিংস অল অফ ইউ তোমাদের সবাই স দেখেছিলে আদার থিংস অন্যান্য জিনিসকে যেমন ট্রিজ ফ্রুটস লিভস অ্যান্ড দ্য পিপল অর্থাৎ কি গাছ ফল পাতা এবং লোকজন বিকজ কারণ ইউ আর নট কনসেনট্রেটিং অন দ্য টাস্ক গিভেন টু ইউ এই যে ইউ আর নট কনসেনট্রেটিং তোমরা মনোযোগ দাওনি অন দ্য টাস্ক গিভেন টু ইউ যেটা তোমাদের করতে বলা হয়েছিল যে টাস্কটা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল তাতে তোমরা কনসেনট্রেশন করো সেই জন্য হয়নি ইট ওয়াজ ওনলি অর্জুনা হু হ্যাড অ্যাকচুয়ালি কনসেনট্রেটেড এটা শুধুমাত্র অর্জুন কনসেনট্রেট করেছিল অর্জুন একমাত্র একাগ্রতা দেখিয়েছিল সো নাও অল অফ ইউ নো হোয়াই অর্জুনা ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট এবার বললেন সো তাহলে তোমরা সবাই এখন জেনে গেলে যে অর্জুন না কেন সব থেকে বেস্ট স্টুডেন্ট দোনাচারিয়া টেস্ট সাইলেন্স দ্য কোরআস দোনাচারিয়ার এই টেস্টটা কোরআবদের চুপ করিয়ে দিল অ্যান্ড অল আন্ডারস্টুড দ্যাট অর্জুনা ওয়াজ ইন্ডিড দ্য বেস্ট আর্চার এবং সবাই বুঝে গেল আন্ডারস্টুড সবাই বুঝতে পেরে গেল যে অর্জুনই হল সেরা তিরন্দাজ গল্পটি তোমাদের কেমন লাগলো দারুণ না তাহলে এই একাগ্রতা কনসেনট্রেশন আমাদের আমাদের পড়াশোনাতেও আনতে হবে আমরা পড়াশোনা করছি এই ভিডিওটা যে দেখছি এদিক ওদিক না তাকিয়ে আর ভিডিওতে কনসেনট্রেশন করো কি বলছেন স্যার কি পড়াচ্ছেন সেটা দেখো তবেই তুমি তোমার এম বা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে আমার চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে দেবে যাতে করে আমিও আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি তাই তো আমার লক্ষ্য কি আমার লক্ষ্য কিছুই নয় তোমরা ভালো করে পড়ো মানুষের মতো মানুষ হও এটাই আমার লক্ষ্য এরপরে দেখো সিনোনিমগুলো তোমরা অবশ্যই পড়বে যেমন উডল্যান্ড অর্থাৎ ফরেস্ট সিক্রেট অর্থাৎ সামথিং দ্যাট ইজ কিপড হিডেন রাইভেলারি অপোজিশন তোমরা এই সিনোনিমগুলো শুধুমাত্র পড়বে না খাতায়ও লিখবে প্র্যাকটিস করবে আমরা এবারে সোজাসুজি চলে আসব আমাদের অ্যাক্টিভিটিতে এরপর আমরা চলে আসছি আমাদের অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে এখানে কি বলেছে দেখো লেট স্টিক দ্য কারেক্ট আনসার যেটি ঠিক হবে সেটি তলায় দাগ দিতে হবে একে বলেছে দেখো একের দাগের প্রশ্ন দোনাচারিয়া অ্যারেঞ্জড এ টেস্ট দোনাচার্য একটা টেস্ট অ্যারেঞ্জ করেছিলেন কিসের জন্য এতে বলছে ডিসাইড সরি ডিসাইড দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামঙ্গল অ্যাম সবার থেকে বেস্ট আর্চার সিলেক্ট করার জন্য ডিসাইডেড হুইজ দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট বয় কে সব থেকে ইন্টেলিজেন্ট ছিল সেটা দেখার জন্য এটা দেখার জন্য তো অবশ্যই নয় আর সীতা বলছে ডিসাইড দ্য মোস্ট ডিসবিডিয়েন্ট বয় মানে ডি কে কথা মানছিল না এটা জানার জন্য না এগুলো কোনোটি নয় আনসার হবে এ ডিসাইডেড দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং অল দুই তো বলেছে দেখো তুই তো বলেছে দ্য কৌরব স্যার কৌরবরা কজন ছিল হান্ড্রেড ব্রাদার্স ছিল না এ হান্ড্রেড ব্রাদার্স অর্থাৎ একশো জন ভাই ছিল তিনে তো বলেছে নকুল অ্যান্ড সহদেব ওয়ার মোস্ট কমফোর্টেবল উইথ নকুল এবং সহদেব সব থেকে বেশি কমফোর্টেবল ছিল এই যে তরওয়ালের সাথে না শোটস তাহলে এটাই হবে তিনটের উত্তর খুবই সোজা চারের দিকে দেখো বলেছে আই ক্যান সি অনলি দ্য আই অফ দ্য বার্ড এটা কে কথা বলেছিল যে আমি শুধুমাত্র পাখি চোখ দেখতে পাচ্ছি এটা বলেছে অর্জুন তাহলে অর্জুন উত্তর হবে পাঁচের দিকে দেখো বলেছে অল দ্য চিলড্রেন গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড নেয়ার সমস্ত চিলড্রেনরা গ্যাদার জড়ো হয়েছিল এই উডল্যান্ড একটা বনেতে নেয়ার কার এইটা হবে এ স্মল হার্ট হোয়ার গুরু দোনাচার্যা লিফট একটা ছোট্ট বাড়ি যেখানে দোনাচার্য লিফ করেছেন এটা নাকি এ পন্ড একটা পুকুরের সামনে যেখানে একটা ক্রেন লিভ করতো সারস করতো লিভ নাকি এ প্লেস হোয়ার দেয়ার প্যারেন্টস লিভ যেখানে তার প্যারেন্টসরা বাস করতো না এইটা এ হচ্ছে উত্তর এ স্মল হার্ট হোয়ার গুরু দোনাচার্যা লিফট দেন সিক্সে গিয়ে বলেছে দেখো দুর্যোধনা ওয়াজ দুর্যোধনা কে ছিলেন উনি ছিলেন আমরা জানি যে কৌরবদের সব থেকে বড় দাদা তাহলে বি হবে উত্তর দ্য এলডেস্ট ব্রাদার অফ দ্য কৌরবস তারপরে সেভেনে বলেছে দেখো আলটিমেটলি দ্য টেস্ট রিভিল্ড দ্যাট 
অর্জুনা ওয়াজ দ্য বেস্ট আর্চার এইটাই টেস্টার থেকে সিদ্ধান্ত এসেছিলাম যে অর্জুন অর্জুন ছিলেন সব থেকে বেস্ট আর্চার ঠিক আছে এখানে আমরা চলে আসছি অ্যাক্টিভিটি টুতে অ্যাক্টিভিটি টুতে বলেছে দেখো টি রাইট টি ফর ট্রু আর এফ ফল ফলস মানে ঠিক হলে টি লিখতে হবে ভুল হলে এফ লিখতে হবে তাহলে প্রথমে এতে বলেছে দোনাচারিয়া ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস অফ ইস টাইম পোয়েটস উনি পোয়েট ছিলেন দোনাচারিয়া উনি তো ওয়ারিয়ার ছিলেন তাহলে এটা অবশ্যই ভুল কথা এফ হবে নেক্সট বিতে বলেছে দেখো দ্য বার্ড ওয়াজ মেড অফ পেপার পেপারের তৈরি ছিল না কাঠের তৈরি ছিল উডেন বার্ড ছিল তাহলে এটাও হবে ফলস সিতে বলেছে দোনাচারিয়া ওয়াজ এ ডিসাইপলস অফ পরশুরামা তো দোনাচারিয়া পরশুরামের ডিসাইপলস অর্থাৎ শিষ্য ছিলেন অবশ্যই ঠিক কথা এটা টি হবে তারপরে ডিতে দোনাচারিয়া ওয়াজ নট প্লিজড উইথ আর্জুনাস কনসেন্ট্রেশন দোনাচারিয়া প্লিজড ছিলেন না তিনি খুশি ছিলেন না অর্জুনের কনসেন্ট্রেশন এটা একদম ফলস কথা তারপরে যুধিষ্ঠিরা ওয়াজ ওবেড টু হিজ গুরু যুধিষ্ঠির উনি ওবেডিয়েন্ট ছিলেন গুরুর অবশ্যই উনি ছিলেন কারণ ওনাকে যখন উনি দোনাচারি যখন তার তীর্ধনুক রেখে চলে যেতে বলেন উনি কিছু না বলে কিন্তু চলে গেছিলেন তাহলে এটা টি হবে নেক্সট এফ অল দ্য চিলড্রেন ওয়ার লার্নিং ভেরিয়াস স্কিলস হ্যাপিলি সমস্ত বাচ্চারা হ্যাপিলি খুব শিখছিল না হ্যাপিলি শেখে নি তাহলে নিজেদের মধ্যে হিংস্রতা ভাব ছিল একটা নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশান ছিল তাহলে হ্যাপিলি শেখে নি তাহলে এটাও হবে এফ বা ফলস এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে বলেছে ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ দ্য উইথ ইনফরমেশান ফ্রম টেক্সট ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ নেম অফ দ্য প্রিন্স অর্থাৎ রাজার নাম আর হিজ ফেভারিট ওয়েপন তার যে প্রিয় অস্ত্র ছিল সেটার ব্যাপারে লিখতে বলেছে এখানে একটা করে দেওয়া আছে যেদিন যুধিষ্ঠির আমরা যুধিষ্ঠির জানি ওনার ছিল স্পেয়ার তারপরে মেস অর্থাৎ গদাকার ছিল আমরা প্রথমেই পড়েছি গদা এই যে আমরা যদি টেক্সটে ফিরে আসি এখান থেকে আমরা দেখতে পেয়ে যাব যে গদাকার ফেভারিট ছিল এই জায়গাটায় লক্ষ্য করো দুর্যোধনা অ্যান্ড ভীমা ফেভারড দ্য মেস তাহলে মেস গদা দুর্যোধন এবং ভীমের ফেভারিট ছিল ওইটা এখন উত্তর হবে এই জায়গাটা আরেকবার পড়ে নিলেই পুরো এই এই জায়গাটা পুরোটা পড়ে নিলেই ওই উত্তরটা হয়ে যাবে দেখো করে দিচ্ছি আমি দেখো মেস এবার উত্তর আমরা পেলাম দুর্যোধনা অ্যান্ড দুর্যোধনা অ্যান্ড ভীমা তারপর সোড সোড অর্থাৎ তরওয়াল কার ফেভারিট ছিল নকুলা অ্যান্ড সহদেবা আর এখানে যেটা বলেছে অর্জুন এনার ফেভারিট ওয়েপনটা লিখতে বলেছে আমরা সবাই জানি বো অ্যান্ড অ্যারো খুবই ইজি ছিল এটা এরপর আমরা আসি দেখো অ্যাক্টিভিটি ফোরে এখানে বলেছে লেটস আনসার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে প্রথমে যে প্রশ্নটি আমাদের রয়েছে এখানে একের দিকে দেখো হু ওয়াজ দ্য গুরু অফ দোনাচার্যা অর্থাৎ দোনাচার্যের গুরু দোনাচার্যের গুরু কে ছিলেন এর উত্তরটি হবে দেখো আমরা সবাই জানি যে পরশুরাম ছিলেন ওনার গুরু তাহলে উত্তরটা আমি লিখে দিলাম দেখো পরাশুরামা ওয়াজ দ্য গুরু অফ দোনাচার্যা বোঝা গেছে তারপরে দুয়ের দাগের প্রশ্ন দেখো হোয়ার ওয়াজ দ্য বার্ড প্লেসড অর্থাৎ বার্ড পাখিটিকে কোথায় রাখা হয়েছিল কোথায় প্লেস করা হয়েছিল আমরা জানি একটা গাছের ডালে প্লেস করা হয়েছিল তাহলে উত্তরটি আমরা লিখব দ্য বার্ড ওয়াজ প্লেসড অন এ ফার অফ ট্রি অর্থাৎ পাখিটিকে একটি দূরের গাছে রাখা হয়েছিল তারপরে আমরা চলে আসছি তিনের দাগের প্রশ্নে হোয়াট ডিড ইয়ুধিষ্ঠিরা সি যুধিষ্ঠির কি দেখতে পেয়েছিল ইয়ুধিষ্ঠির কি কি দেখতে পেয়েছিল দেখো ইয়ুধিষ্ঠিরা স মানে যুধিষ্ঠির দেখেছিলেন দোনাচারিয়া অর্থাৎ গুরুকে দ্য ট্রি গাছ পিপল অ্যারাউন্ড হিম ওনার চারপাশে যে লোকজন ছিল অ্যান্ড দ্য বার্ড এবং পাখিটিকে এটা হলো উত্তর তারপর একটা হোয়াই ডিড দোনাচারিয়া লাইক অর্জুনা দ্য মোস্ট অর্জুনকে কেন দোনাচার্য সব থেকে বেশি পছন্দ করতেন এর উত্তরটি দেখো আমরা লিখব দোনাচারিয়া লাইক অর্জুনা দ্য মোস্ট দোনাচার্য অর্জুনকে সব থেকে বেশি পছন্দ করতেন বিকজ কারণ অফ হি বিকজ অফ সরি বিকজ অফ 
he practiced archery with great concentration ei je archery with great concentration mane arjun khub concentration er sathe archery ta sikto bole donacharyo take sobtheke beshi pochondo korten tar pore proshno dekho what is most important in hitting a target ekta target ke hit korar jonno sobtheke important jinis ki er uttor ta dekho er uttor ta hocche dekho the most important in hitting a target is immense concentration ei je kotha immense concentration concentration jodi na thake tale keu target e hit korte parbe na etai amra siklam ar eta ekhane holo answer er pore amra chole aschi dekho activity 5 activity 5 e ki boleche activity 5 e boleche write the opposite of the following words ei je word gulo dewa ache er opposite ulto likhte hobe you will find the word in the above story er word gulo abar story tei dewa ache to ami ekbarei tomader answer ta kore dicchi tar pore bolchi answer ta dekho uttor guli kore dilam ekbarei prothom te dekhar jonno dark dark orthat ki go garo dark ar tar ulto hocche bright b r i g h t e uttor ti bright tar pore ta dekho s a d sad sad orthat dukhi tar ulto ta hobe খুশি জি এল এ ডি গ্ল্যাড তারপর একটা নেভার মানে কখনোই না তার অপোজিট হবে অলওয়েস এ এল ডাব্লিউ এ ওয়াই এস অলওয়েস অর্থাৎ সর্বদা তারপরে রয়েছে ওয়েস্ট সব থেকে খারাপ তার উল্টোটা হবে বেস্ট সব থেকে ভালো তারপরে এভরিথিং মানে সব কিছু তার উল্টো হচ্ছে নাথিং কিছুই নয় তারপর ইনভিজিবল তার অপোজিট হবে ভিজিবল ইনভিজিবল অর্থাৎ যেটা দেখা যায় না আর ভিজিবল মানে যেগুলো দেখা যায় এরপরে অ্যাক্টিভিটি সিক্স এখানে তোমাদের করতে বলেছে একটা কলাম ম্যাচিং কলাম ম্যাচিংটা আমরা দেখে নিই আসো প্রথমে কি বলেছে ডিসাইপেলস ডিসাইপেলস মানে আমরা জানি স্টুডেন্টস ডিসাইপেলস হলো স্টুডেন্টস তারপরে রয়্যাল রয়্যাল হচ্ছে রয়্যালের এখানে দেখো গোল কিপ কোয়াইট নোটিস হিউজ ম্যাজেস্টিক এই যে ম্যাজেস্টিক কথাটা ম্যাজেস্টিক এটাই হলো রয়্যাল তারপর ইমেন্স ইমেন্স রয়েছে ইমেন্স থেকে হবে গোল কিপ কোয়াইট নোটিস হিউজ ম্যাজেস্টিক ডাইনেস্টি ইমেন্স থেকে হবে হিউজ ইমেন্স থেকে হবে হিউজ তারপর সাইলেন্স অর্থাৎ চুপ করে থাকা এর উল্টোটা হবে সরি একই একই মানে কিপ কোয়াইট কিপ কোয়াইট তারপরে আছে দেখো টার্গেট টার্গেট আমরা বলতে পারি গোল তারপরে রয়েছে প্রমিনেন্টলি প্রমিনেন্টলি অর্থাৎ এইটা ডিস্টিংটলি প্রমিনেন্টলি অর্থাৎ ডিস্টিংটলি আর লাস্ট যেটি রয়েছে অবজার্ভড অবজার্ভড কথাটার মানে হলো নোটিস করা নোটিসড আশা করি এটাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি চলে আসবো আমরা আমাদের পরের প্রশ্নে অ্যাক্টিভিটি সেভেন এখানে বলেছে দেখো একটি হেল্প বক্স দেওয়া রয়েছে এই যে হেল্প বক্স এই হেল্প বক্স থেকে দেখে দেখে এখানে কোনটা কি হবে লিখতে হবে প্রথমে বলেছে দেখো আগে আচ্ছা আমি ডাইরেক্ট উত্তরটা করে দিচ্ছি করে দিয়ে তোমাদের বোঝাই প্রথমে একটা হবে সারপ্রাইজ উই ওয়ার ড্যাস টু হেয়ার দ্য স্যাড নিউজ এই স্যাড নিউজটা শুনে আমরা কী হয়ে গেলাম সারপ্রাইজ হয়ে গেলাম দুয়ের দাগে দ্য প্লেয়ার্স আর ড্যাস ফর দ্য গেম প্লেয়ার্স আর রেডি প্লেয়াররা রেডি ছিল গেমের জন্য তিনের দাগের অলওয়েজ ট্রাই টু কিপ ইউর সেফ অলওয়েজ অলওয়েজ ট্রাই টু কিপ ইউর সেলফ অ্যাওয়ে ফ্রম ড্যাস অ্যানিমালস হিংস্র অ্যানিমাল হিংস্র ফিয়ার্স তারপর ড্যাস গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার আমরা বলবো প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার তারপর রেনুকা ড্যাস অল হার ফ্রেন্ডস অন হার টেন্থ বার্থডে রেনুকা কি করবে ইনভাইটেড রেনুকা ইনভাইটেড অল হার ফ্রেন্ডস অন হার টেন্থ বার্থডে সে সবাই টেন্থ বার্থডেতে সবাইকে ইনভাইট করেছিল আমন্ত্রণ করেছিল এরপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি এইট এখানে রয়েছে লেটস রাইট এ অর অ্যান অর দ্য ইন দ্য বক্সেস বিলো এখানে এ অ্যান দ্য বসাতে হবে আর প্রথমে যেটা বলেছে একের দাগেরটা হি অলওয়েজ স্পিকস ড্যাস ট্রুথ সত্যতা এটা সব সময় দ্য ট্রুথ হয় এখানে তাহলে উত্তরটা আমার হবে দা ফার্স্ট উত্তরটা হলো দা তারপরে দুয়ের দাগেরটা নীলা হ্যাজ সিন ড্যাস তাজমহল তাজমহল কটা আছে একটাই তাহলে এইটাও হয় একটা প্রপার নাউন তাহলে এটা হবে টিএইচই দা 
তারপরে বলে দেখো মিস্টার সেন ইজ ড্যাশ অনেস্ট ম্যান এখানে এইচ দিয়ে শুরু হলেও উচ্চারণটা কিন্তু হবে অনেস্ট ও দিয়ে উচ্চারণ হচ্ছে তাহলে ও হচ্ছে ভাবেল সেই জন্য আমরা এখানে লিখব এ এন এন অ্যান অনেস্ট ম্যান তারপর চারের দিকে বলেছে আমল ইজ ড্রয়িং ড্যাশ ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া অমল ভারতের ম্যাপ আঁকছে তাহলে এখানে ভারতের ম্যাপ মানে মানচিত্র একটাই তাহলে অমল ইজ ড্রয়িং দ্য ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া তারপরে পাঁচের দিকে বলেছে ড্যাশ গঙ্গা ইজ এ হলি রিভার গঙ্গা এখানে গঙ্গা নদীর কথা বলা হয়েছে গঙ্গা নদী গোটা পৃথিবীর মধ্যে একটাই তাহলে এখানে উত্তরটা হবে দা দা গঙ্গা ইজ এ হলি রিভার তারপরে ছয়ে হ্যাভ ইউ সিন ড্যাশ আউল আউল অর্থাৎ প্যাঁচা এখানে ও দিয়েই শুরু হচ্ছে তাহলে ও দিয়ে ও একটি ভাবেল তাহলে এখানে হবে এ এন এন তারপরে বলেছে গ্র্যান্ডফাদার গেভ মি ড্যাশ ডল ডল ডি দিয়ে শুরু উচ্চারণটাও ডি দিয়ে এটা কনসোনেন্ট তাহলে এখানে হবে এ ডল গ্র্যান্ডফাদার গেভ মি এ ডল ঠাকুর তো আমাকে একটা ডল অর্থাৎ পুতুল দিয়েছেন ঠিক আছে এরপরে আসছি দেখো অ্যাক্টিভিটি নাইনে এখানে একটি ছবি আছে দেখো বলেছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার বিলো এই যে ছবিটি রয়েছে এই ছবিটি আমাদেরকে দেখতে বলেছে এই ছবিটি এখানে তারপরে নিচে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে দেখো এই ছবি দেখে দেখে আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলি করতে হবে আর এখানে কিছু নিচে হেলথ বক্সও দেওয়া রয়েছে তাহলে প্রথমটা যেটা বলেছে দেখো একের দাগে দেয়ার ইজ এ টেবিল ড্যাশ দ্য সেন্টার অফ দ্য রুম সেন্টার অফ দ্য রুম এই যে রুমের মধ্যে রয়েছে রুমের মধ্যে রয়েছে সেন্টার অফ দ্য রুম তাহলে এটা হবে এর উত্তরটা যেটা হবে যেহেতু পজিশান বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা আনসারটা লিখে দেব অ্যাট এখানে আমরা আনসার কি লিখব প্রথমটাতে আনসার হবে এ টি অ্যাট অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য রুম নেক্সট তারপরে দুয়ের দাগেতে দেখো দেয়ার ইজ এ ভাস ড্যাশ দ্য টেবিল এবার একটা ভাস ভাস অর্থাৎ ফুলদানি দেখো তো ফুলদানিটা কোথায় রয়েছে টেবিলের ঠিক ওপরে রয়েছে না তাহলে এই জায়গাটায় আমরা লিখে দেব অন তাহলে এখানে আনসারটা কী হলো অন অন দ্য টেবিল তারপরে বলেছে সাম ফ্লাওয়ার্স আর ড্যাশ দ্য ভাস ওই ভাসের মধ্যে আবার কিছু ফুল ছিল না তাহলে ভেতরে আছে তাহলে ভেতরে থাকলে ওখানটায় আমরা লিখব ইন আর লিখব ইন তারপরে চারে এ ডগ ইজ লাইং ড্যাশ দ্য টেবিল দেখো তো কুকুরটা টেবিলের নিচে রয়েছে না নিচে এই যে নিচে থাকাকে বলা হয় আন্ডার নিচে থাকা কি বলা হয় আন্ডার তাহলে এখানে আমরা আনসারে লিখব আন্ডার লাইং আন্ডার ইউ এন ডিই আর তারপরে পাঁচের দাগের এ ফ্যান ইজ হ্যাঙ্গিং ড্যাশ দ্য সিলিং ফ্যান একটা ঝুল ছিল সিলিং থেকে তাহলে থেকে কথাটা বোঝাতে গেলে এখানে হবে উত্তর ফ্রম এখানে উত্তরটা কী হবে ফ্রম হবে এফ এফ আর ও এম ফ্রম ফ্রম দ্য সিলিং তারপরে ছয় দাগের এ বুক সেলফ ইজ ড্যাশ দ্য ডোর আচ্ছা বুক সেলফ রয়েছে একটা দেখো এটি বুক সেলফ রয়েছে ডোরের এই যে বুক সেলফ এই যে এইটা বুক সেলফ এটি ডোরের পাশে রয়েছে না তাহলে পাশে ইংরাজি হলো বিসাইড পাশে ইংরাজি কি বিসাইড তাহলে এইখানটায় উত্তর লিখব বিসাইড বি ই এস আই ডি ই নেক্সট এ ক্যাট ইজ ওয়াকিং ড্যাশ দ্য রুম একটি ক্যাট একটা বিড়াল বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকছে তাহলে বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকাকে বলা হয় ইন টু এই যে এ অপশানটি তাহলে এখানে আমরা শেষ উত্তরটা লিখে দেব ইন টু আমাদের কি হলো এ ক্যাট ইজ ওয়াকিং ইন টু দ্য রুম অর্থাৎ একটি বেড়াল রুমের ভেতরে হাঁটছে মানে বাইরে থেকে ভেতরে এলো ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে আসছি কয়েকটি পড়া দেখো বলেছে লুক অ্যাট দ্য ওয়ার্ডস বিলো এর নিচের ছবি শব্দগুলি দেখতে বলেছে যেমন দেখো ইকুয়ালি এক্স্যাক্টলি স্টেডিলি ওপেনলি ইনোসেন্টলি সাইলেন্টলি এই সবগুলোকে বলা হয় সার্চ এ ওয়ার্ড কোয়ালিফাইজ এ ভার্ব এগুলো ভার্বটা কেমন সেটা বোঝাতে হেল্প করে যেমন এখানে লিখেছে দেখো ইউদিষ্টিরা রিপ্লাইড ইনোসেন্টলি এই যে রিপ্লাইড কথাটা হচ্ছে কাজ রিপ্লাই উত্তর দিয়েছিলেন কেমনভাবে দিয়েছিলেন না ইনোসেন্টভাবে ইনোসেন্টলি আবার এখানে যেমন দুয়ের আর একটা বলেছে দেখো দ্য গুরু ট্রিটেড অল হিজ ডিসাইপেলস ইকুয়ালি এই যে ট্রিটেড তিনি 
ট্রিট করতেন সবাইকে কেমনভাবে ইকুয়ালি তাহলে এই ট্রিটের কথাটা যদি ভার্ব হয় কাজ হয় ইকুয়ালি কথাটা হবে সেটা কেমনভাবে তিনি করছেন সেটা তাহলে এই যে ভার্ব এই ভার্বকে যে কোয়ালিফাই করে তাকে আমরা বলি অ্যাডজেকটিভ তাকে সরি অ্যাডভার্ব তাকে আমরা কি বলি অ্যাডভার্ব নাউনকে করলে বলবো অ্যাডজেকটিভ আর ভার্বকে কোয়ালিফাই করলে তাকে বলবো অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব আবার অনেক রকমের হয় এখানে যেমন আরেকটা দিয়েছে দেখো দোনাচারিয়া ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড গ্ল্যাড মানে খুশি তিনি কেমন খুশি ছিলেন না খুব খুশি তাহলে ভেরি গ্ল্যাড এই ভেরি কথাটা এখানে এই গ্ল্যাড কথাটাকে বোঝাচ্ছে যে কেমন খুশি ছিলেন তাহলে এইটাও এখানে হবে অ্যাডভার্ব এবার এখানে কিছু শব্দ দিয়ে দেওয়া আছে এই শব্দগুলোতে বলেছে যেগুলো অ্যাডভার্ব হবে সেগুলোতে তোমাকে টিক দিতে হবে তাহলে একের দাগে দেখা বলেছে সাইলেন্টলি চুপচাপভাবে সে কাজটি করলো সাইলেন্টলি হ্যাঁ হতে পারে একটা কাজ করছে সাইলেন্টলি এটা কোনো কাজকে বোঝায় তাহলে এইটা অ্যাডভার্ব হতে পারে তারপরে এটা বলেছে কোনো নাও নাও মানে এখন এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম সময়কে বোঝাচ্ছে এটাও হবে অ্যাডভার্ব রিমেম্বার মনে করা না এটা তো একটা কাজ রিমেম্বার মনে করা একটা কাজ এটা হবে না শুন মানে শীঘ্রই সে শীঘ্রই আসবে আসবে কখন না শীঘ্রই তাহলে আসবে যদি একটা কাজ হয় তাহলে শুন আসবে শীঘ্রই আসবে তাহলে ওটাও অ্যাডভার্ব হতে পারে তারপরে এম এম অর্থাৎ লক্ষ্য 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 কোনো লক্ষ্য কাজ হতে পারে লক্ষ্য অ্যাডভার্ব নয় তারপরে হচ্ছে অনলি শুধুমাত্র শুধুমাত্র একটি অ্যাডভার্ব হবে শুধুমাত্র বোঝাতে এটা বোঝানো হয় লাউড মানে জোরালো এটা 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 কোনো অ্যাডভার্ব নয় নিয়ার নিয়ার মানে কাছে এটা অ্যাডভার্ব অফ প্লেস অবস্থান বোঝাচ্ছে তাহলে এটা হবে ট্রাই মানে চেষ্টা করা এটাও হবে না আর এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি কথাটাও অ্যাডভার্ব হিসাবে ইউজ করা হয় আশা করছি তোমাদের আমার ভিডিওটা ভালো লাগছে আমি তোমাদের তো আরও এরকম ভিডিও আনবো প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারের আনবো তার জন্য আমার চ্যানেলটিকে আবারও বলবো সাবস্ক্রাইব করে নিতে আমরা পরের অ্যাক্টিভিটিতে চলে আসছি অ্যাক্টিভিটি ইলেভেন অ্যাক্টিভিটি ইলেভেনে দেখো আবার সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে বলেছে নিচে কিছু হেল্প বক্স এখানে দেওয়া রয়েছে আমি আবার একবারই আনসার করে দিচ্ছি করে দিয়ে তোমাদের বোঝাচ্ছি দেখো একের দাগে যে বলেছে উই ওপেন্ড দ্য লিড অফ দ্য বক্স মানে বক্সে যে ঢাকনা সেটা আমরা খুললাম কিভাবে না কেয়ারফুলি এর আনসারটা হবে কেয়ারফুলি দুয়ের দাগে দ্য ম্যান ওয়াজ ড্যাশ পোর দ্য ম্যান ওয়াজ এই যে ভেরি পোর খুব মানুষটি খুব গরিব ছিলেন বাট হি লিভড অনেস্টলি কিন্তু তিনি সততার সাথে বাস করতেন তারপর হি শুড ড্যাশ ট্রাই টু হেল্প আদার্স সি উই শুড অলওয়েজ আমরা সর্বদা অলওয়েজ চেষ্টা করব টু হেল্প আদার্স অন্যকে হেল্প করতে চারের দাগে এটা বলেছে ইয়ে স্টারডে দেয়ার ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট ড্যাশ রেনুজ হাউস নিয়ার রেনুজ হাউস অর্থাৎ রেনুর বাড়ির পাশে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পাঁচেরটা সোলজার্স ফাইট ড্যাশ ফর দেয়ার কান্ট্রি এটা হবে ব্রেভলি তারা সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছে ছয়টা আই ড্যাশ ওয়েন টু এ জু আই নেভার ওয়েন টু এ জু অর্থাৎ আমি কখনো জুতে যাইনি ঠিক আছে প্রত্যেকটা অপশান এখানে হয়ে গেছে এরপরে আমরা চলে আসছি আজকের লাস্ট একটি প্রশ্ন দেখো এখানে একটা এখানে ছবি দ্বারা একটি গল্প বলা আছে দেখো ছবি দ্বারা গল্পটা কি এই গল্পটার নাম হলো বেতাল পঞ্চবিংশতি এই এই ছবিগুলি ছবিগুলি দেওয়া আছে এর সাথে দেওয়া আছে নিচে প্রত্যেকটি লাইন বাই লাইন গল্পের তোমাদেরকে বুঝতে হবে ওই ছবি দেখে কোনটা এক দুই তিন চার করে ফার্স্ট সেকেন্ড হবে সেইটা বুঝে এখানে করতে হবে এটি অনেকটি বড় তোমরা নিজেরা ছবি দেখে বোঝার একটু চেষ্টা করবে আমি জাস্ট আনসারটি তোমাদের বলে দিচ্ছি এখানে ছবি দেখে দেখে আমরা উত্তরটা করে নেব প্রথমে যে ছবিটা রয়েছে দেখো প্রথমে এখানে বলেই দিয়েছে বেতাল বেতাল পুট ফরওয়ার্ড এ পাজেল টু বিক্রম বেতাল বিক্রমকে একটা পাজেল দিল দুয়েতে বলছে দুয়ে এটা হবে এ ওমেন কল্ড লীলাবতী একজন ওমেন লীলাবতী ম্যারেড টু এ থিপ একটা চোরকে বিয়ে করেছিল অ্যান্ড দ্য থিপ ডিসাইডেড টু গিভ আপ স্টেলিং এবং সে চোরটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে চুরিটা ছেড়ে দেবে এই দুয়ের দাগেতে এইটা দেখো এরপর তিনের দাগের যে ছবিটা রয়েছে তিনের দাগের ছবি এখানে দেখো তিন তিন রয়েছে এখানে 
আফটার এ সন ইজ বর্ন একটা ছেলে জন্মানোর পর দ্য থিফ ফাউন্ড দ্যাট চোরটি দেখেছিল যে হি হ্যাড নো মানি টু সাপোর্ট হিজ ফ্যামিলি তার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করার জন্য তার কাছে টাকা ছিল না চার নম্বর ছবিতে তোমরা দেখতে পাবে হি ওয়েন্ট ব্যাক টু স্টিলিং সে আবার চুরি করতে শুরু করে দিল তারপর পাঁচ নাম্বার এই যে দ্য থিফ ডায়েড থিফটি চোরটি মারা গেছিল এই দেখো এখানে থিপটা এই যে পাঁচ নম্বরে থিপটা মারা গেল ছয় নম্বরে দেখো ছয় নম্বরে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা সে লীলাবতী আবার একটা বিয়ে করেছে এটা ছয়েতে কোথায় আছে দেখে নিই ছয় নম্বর পয়েন্ট এই যে লীলাবতী ম্যারেড এ বিজনেসম্যান লীলাবতী একজন বিজনেসম্যানকে বিয়ে করল তারপরে সাতের দাগেরটা বাট দ্য ইয়াং বয় কুড নট মেক আউট হুইচ পেয়ার অফ হ্যান্ড ওয়াজ হিজ ফাদার্স হি রিকলড হিজ মাদার ওয়ান্স মেনশানিং হিজ রিয়েল ফাদার ছেলেটা ইয়াং বয়টা কুড নট মেক আউট সে বুঝতে পারছিল না হুইচ পেয়ার অফ হ্যান্ড ওয়াজ হিজ ফাদার্স তার বাবার হাতটা কোনটা হি রিকলড হিজ মাদার তার মায়ের কথা ভাবলো ওয়ান্স মেনশানিং হিজ রিয়েল ফাদার এই জায়গাটায় একটু ছবিটা সাথে গল্পটা গোলানো লাগছে কিন্তু এই অপশানটি ছাড়া সাত নম্বরে আর অন্য কোনো অপশান হবে না তারপরে আটের দাগে আটের দাগে এখানে চলে আসছি আটের দাগে দেখো সে সিংহাসনে বসেছে মানে একটা তার সিংহাসনের মতো রয়েছে সেখানে ছেলেটি বসেছে আর আটের দাগে তার বাবা মা দুজনেই মারা গেছে তাহলে আটের দাগে কোনটা হতে কোনটা হবে দেখো এখানে আটের দাগ হচ্ছে এইটা দ্য বিজনেসম্যান লাভড হিজ ফ্যামিলি বিজনেসম্যানটা তার পরিবারকে খুব ভালোবাসত রিয়ার দ্য চাইল্ড ওয়েল্ড এবং ছেলেটি খুব ভালো করে বড় করেছিল দ্য চাইল্ড গ্রিউ আপ বাচ্চারা যখন বড় হলো অ্যান্ড টুক চার্জেস অব দ্য বিজনেস সে ব্যবসার চার্জ নিল এইটাই ছিল ওখানে তারপর ন নম্বরে লীলাবতী অ্যান্ড বিজনেসম্যান ডায়েট দেখলাম আমরা ছবিতে লীলাবতী বিজনেসম্যান দুজনে মারা গেছেন তারপর আমরা চলে আসি দেখো এই দেখো দশ এগারো আর বারো তিনটে ছবি তোমরা দেখে নাও দশ নম্বরে তিনটে হাত উঠে আছে এটা দেখে নিই কোথায় লেখা আছে দশ নম্বর এইটা দেখো দ্য ইয়াং বয় কেম টু এ রিভার সাইড টু পারফর্ম দ্য লাস্ট রাইটস থ্রি পেয়ার্স অফ হ্যান্ডস কেম আউট ক্লেমিং দ্য অফারিংস দ্য বয় রেকগনাইজ ইজ মাদার হ্যান্ডস ছেলেটা তার মায়ের হাতটা বুঝতে পেরেছিল ঠিক আছে এর পরে অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত ছিল তার বাবার হাত কোনটা খুঁজে পায়নি কিন্তু ছবিতে সেরকম কিছু নেই তারপরে এখানে আরও দুটো অপশান রয়েছে যেহেতু দেখো এগারো নম্বরে দেখো বেতাল স্টপ দ্য স্টোরি বেতাল তারপরে স্টোরিটা থামালো অ্যান্ড আস্ট বিক্রম বিক্রমকে জিজ্ঞেস করেছিল নাও টেল মি হুইচ ফাদার ওয়াজ ফাইনালি গিভেন দ্য অফারিংস কোন বাবাকে সে ফাইনালি অফারিংসটা করবে ঠিক আছে তো বিক্রম রিপ্লাইড শেষে একদমভাবে বিক্রম উত্তর দিল দ্য বিজনেসম্যান বিজনেসম্যানকে অ্যাজ ই লাভড কারণ সে ভালোবাসত অ্যান্ড অ্যান্ড ব্রট মি আপ দ্য চাইল্ড এবং আমাকে বড় করে তুলেছে বেতাল ফ্লি ভাবে বেতাল উড়ে চলে গেল দেখতে পাচ্ছ এই বারো নম্বর ছবিতে আশা করি এই গল্পটি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং আমার পড়ানো তোমাদের ভালো লেগেছে এর পরের চ্যাপ্টারগুলো আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো তাই জন্য বারবার বলছি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর আবার আসো আমার চ্যানেলে ধন্যবাদ